Всем привет! Вы смотрите Urban Blog. Меня зовут Лера. Я решила воспользоваться карантинной ситуацией, быть в тренде и записать онлайн-интервью про исследовательскую программу по урбанистике Urban Hub. Эта программа действует в Санкт-Петербурге, и она направлена на разработку концепции изменения городской среды в сторону ее гуманизации с помощью решения локальных кейсов. Со мной любезно согласились поговорить Екатерина Шарма, руководитель программы и эксперт, и Дмитрий Беренцев, программный директор. Поехали! Во-первых, я бы очень хотела у вас узнать, как вообще э, к вам пришла в голову идея такой проектно-исследовательской образовательной программы. Сразу скажу, что программа не образовательная и не проектная, а именно исследовательская. Mm -hmm. То есть все-таки это момент немаловажный, чтобы не вводить в заблуждение э, людей. Э, для образовательной программы нужна все-таки лицензия, э, вот хотя бы на дополнительное да, образование. Проектная работа подразумевает э, ну, какие-то для проект, проектные там, изыскания, мы с студентами нашими занимаемся все-таки исследовательской работой. Идея пришла, как ни странно, очень просто, вот еще в 2016 году, когда, занимаясь сферой именно как, ну, скорее, как бизнесом, наверное, мне захотелось решить те... Ну, про проблемы такие, которые возникали на стыке а, разных интересов, разных субъектов в городе. И этими субъектами, на мой взгляд, самыми важными, да, это было молодое профессиональное сообщество, это были эксперты в области урбанистики, городской развития городской среды, а, которые уже а, очень сильно отличались от преподавателей университетов, то есть они имели практические опыты и очень хорошую а, такую научную, теоретическую подготовку. А, и при этом чаще всего они <coughs> не имели возможности дальше транслировать этот опыт следующему поколению. Третьим субъектом а, был, конечно, бизнес, а, потому что сейчас а, те задачи, которые стоят там, допустим, перед девелоперами или перед городской администрацией, они не всегда уже решаются исключительно в рамках проектных институтов да, или там, лабораторий вузов. А, и как им показать, что на самом деле а, урбанистика это не просто какая-то такая модная профанация, а действительно а, урбанист это человек, который может, специалист прежде всего, который может действительно серьезные задачи в бизнесе решать. Мне хотелось это продемонстрировать им на примере реальных кейсов. А, собственно, молодые профессионалы тоже в этом нуждаются. Помимо там, теории и каких-то студенческих работ, им необходимо непосредственно общение с заказчиком, непосредственно полевая работа. У меня такие виделись проблемы. Хотелось как-то решить эти проблемы. Ну, собственно, каким образом можно решить в рамках решения, то есть методом case study, да, в рамках решения реальных кейсов мы разработали свою методологию, благодаря которой студенты могут в течение достаточно короткого времени, три месяца, это очень мало для исследования, но тем не менее попробовать эту сферу, именно попробовать, не серьезно чему-то научиться, получить какие-то первоначальные знания, первоначальный опыт в этой сфере, познакомиться с современными экспертами, их опытом и непосредственно порешать реальные кейсы, пообщаться напрямую с заказчиком. Вот, вот так, собственно, пришла эта идея еще в 16-м году. Ну, изначально не было как таковой методологии. Был вопрос, то, что есть проблемы э, городские, да, связанные там, с бывшей промкой, с новым строительством, с общественными пространствами, но не было какой-либо системы, методологии, как решать, что, во-первых, решать и кто это будет делать. Mm -hmm. Таким образом, объединив все субъекты, которые связаны, и пригласив экспертов, которые практикующие, которые занимаются развитием городской среды с разных областей, mm -hmm. сформировалась методология, которая с каждым новым Urban Hub, она актуализируется, дополняется, развивается. Я прям вот очень согласна и очень 
меня как раз заинтересовала программа, потому что я увидела, что это возможность для молодых специалистов получить этот практический опыт, который ну, даже в учебных заведениях его не всегда можно получить. И вот именно то, что работа с заказчиком, о чем вы говорите, мне кажется, это прям супер классная вещь. Я прочитала, что для того, чтобы вообще попасть на программу, нужно пройти отбор. Можете поподробнее рассказать, что это вообще за отбор и как он проходит? Мы рады всем, но важно подобрать команды, которые, во-первых, междисциплинарные, да, чтобы у нас не было такого, что вся команда из архитекторов, и как только они получают кейс, они уже начинают это все визуализировать. Нужны другие специалисты, социологи, экономисты, маркетологи, айтишники. Поэтому первый отбор — это, соответственно, когда они отправляют заявку, смотрим опыт, профессиональную компетенцию и так далее. Дальше, когда уже идет какое-то личное общение в формате воркшопа, там уже смотрится, насколько... Ребята мотивированы, да, то есть есть ли у них цель. Есть те, кто приходит на программу, и им она, по сути, не нужна, потому что э, у нас были э, случаи, когда приходит участник, а он уже скорее эксперт, чем mm -hmm. участник. Но он тоже проходит программу и в дальнейшем уже становится экспертом, чтобы ну, знать всю кухню изнутри. А есть те, кто э, еще не готов, э, наверное, э, поменять свое мышление, либо нет сложившегося какого-то пула знаний. Это почему у нас есть нижний лимит по возрасту, это 20 лет, чтобы уже был какой-то базовый навык, навык. обучаться. Потому что, ну, совсем... Это а... Либо студенты старших курсов, да. либо уже выпускники. Это, ну, то есть, почему мы, ну, как сказать, решили для себя, что вот совсем а, таких неподготовленных а, молодых людей мы пока не берем в программу. А, это связано исключительно с тем, что ну, наши ресурсы, в том числе и временные, они ограничены. И, конечно, проще работать в такой интенсивном темпе, а программа действительно очень интенсивная. В семестре им большое количество нужно проделать работы, то есть обучиться вести исследования, его анализировать, предлагать гипотезы, доказывать их и выводить итоговое решение. И это все, представляете, да, какой сложный одновременный mm -hmm. процесс. И у человека, у которого не закреплен навык вот этого вот обучения, да, составления, э, анализа, а чаще всего, ну, вот студенты первых, вторых, третьих курсов, они, конечно, еще в этом не так сильны. Ну, и, в принципе, некоторая сказать, однородность возраста, э, это тоже облегчает процесс работы внутри команды, потому mm -hmm. что Команда еще не сложившаяся, да, не только вот, видели друг друга в первый раз. Это первый вызов э, людей знакомые. Второй вызов э, возраст. Чем ближе все-таки по возрасту, тем проще работать. И третий вызов это совершенно разные специальности. Мы понимаем, что наша система образования она не дает навыка работы междисциплинарной. А, даже если не очень хороший исследователь, не знаю, может быть, социолог, да, или там маркетолог, или экономист то им очень сложно перестроиться сразу на то, чтобы воспринимать методы или взгляд а, человека другой специальности. У нас первые там, три недели, четыре, да, иногда вот месяц уходит на то, чтобы в эту, в эту команду междисциплинарную ну, вот просто вдохнуть жизнь, чтобы они заработали, они начали воспринимать друг друга. Иначе, конечно, никакого там результаты, о котором все говорят, вот междисциплинарный подход, это так здорово, да, это здорово, но нужно сначала понять, как не соединить несоединимое. Вот, то есть вот это противоречие, да, которое в самой как бы урбанистике содержится, в такой квазинауке, оно содержится и в работе над такими проектами и в командах. Как раз на отборочном этапе э, смотрим не столько знания, которые есть в сфере урбанистики, да, то есть у нас нет э, критериев, да, да, да. с каким уровнем должен приходить участник, но есть момент, что э, как он умеет мыслить и умеет ли он свои мысли выражать, говорить, то есть э, как он работает с другими людьми, как он общается, как он аргументирует свою позицию. 
Так, ну вот, а как раз про то, что вы говорили, а, сложность работы а, в междисциплинарных командах, особенно с молодыми специалистами, которые до этого не имели такого опыта работы, какими, вот, есть ли какие-то особые у вас методы, которые вы выработали, чтобы облегчить вот эту междисциплинарную коммуникацию между специалистами разных областей? Метод один, мы им даем а, один общий вопрос, да, одну общую проблему, которую а, они должны решить. Помимо естественно, работают над какой-то общей а, задачей, проектом, а, им еще даются ряд методов, которые лежат вне поля какой-то конкретной а, специальности, даже в какой-то конкретной дисциплины. То есть их все, э, все можно назвать междисциплинарными, и это помогает первоначально э, выйти им за рамки э, той привычной да, деятельности или взгляда, видения, которое у них было. Потом в любом случае каждому приходится, и это тоже, ну, как бы мы это поддерживаем, это правильно, каждому приходится проявить себя, и уже с точки зрения своей специальности, там отстаивать, выражать мнение, свою позицию. Это еще наша задача как модераторов, да, модерировать процесс взаимодействия, это очень важно в таких командах. Это мы тоже не сразу поняли, но вот буквально там, со второй, с третьей там, программы у нас а, присутствует там, двухуровневая такая модерация, даже трехуровневая. А, вот. И а, в чем она заключается? А, в том, что с одной стороны, они должны э, сами приходить э, решением, да? То есть, то есть э, нет, нет такого процесса, что эксперт или модераторы ответ дают сразу. А это скорее на, давать вектор, направление, задавать им вопросы, чтобы они начали размышлять и дискуссировать. То есть задача модератора э, — вызвать их на дискуссию, на обсуждение, и чтобы Каждый поделился с точки зрения своего опыта и компетенции, да, и совместно они что-нибудь обмозговали. Как вообще вот организована вот эта часть обучения и его работа над проектом, если вкратце, вот как работает программа? Просто э, сейчас восьмая программа из пандемии, ну, она да. в таком в другом формате э, проходит. И вот ну, если можешь... рассказать, как обычно это проходит, то программа длится три месяца разделена условно на три части, причем не в равной пропорции. То есть сначала идет часть больше образовательная, но при этом уже студенты сразу начинают знакомиться с кейсом, с заказчиком, с экспертами. Им параллельно читают лекции несколько экспертов, при этом они все практически, практически прикладные. Есть только теоретический курс, один это бор в теории, который я веду. Он совершенно бесполезный вот, в практическом плане, но я его все равно веду всегда упорно, потому что он скорее посвящен действительно ну, теоретическим вопросам урбанистики. Мне кажется, любой человек, который хочет там, себя называть урбанистом или а вообще образованным человеком должен быть исторические моменты знать. Вот. Поэтому у студентов первая часть э, программы, она проходит в больше таком образовательном формате. А далее, когда им уже выдан пул там, методов, а, а проведены по ним лекции, они начинают, собственно, уже процесс изучения там, как кабинетных. Ну, это постепенная выдача, получается, да. а, как они проходят этап исследования, и на каждом этапе к ним подключается эксперт, который а, погружает а, в свою область и выдает какие-то методы, а, при помощи которых ребята могут исследовать mm -hmm. территорию, объект э, и дальше уже в формате консультаций э, со всеми экспертами. Uh, у них есть этап э, формирования первичных гипотез, их чаще всего несколько появляется, но затем это проходит и все экспертный такой совет, то есть когда все эксперты одновременно приглашаются, ребята им показывают, э, то есть они собрали первичные данные, у них есть какие-то предположения, несколько гипотез. Это все обсуждается, и, ну, и остается чаще всего одна какая-то, которую они уже углубляют, дорабатывают, доказывают. И в конце, <coughs> то есть у нас должно появиться решение. Решение того кейса, той проблемы, с которой пришел заказчик. Финал как раз-таки проходит а, не в формате, просто там презентация перед... Хотя он приходил на какой-то Да, а, вот 
предыдущие программы все проходили, это была презентация перед заказчиком, да, mm -hmm. то есть это как такой выпускной. Да, давайте всем вручим дипломы и фуршет, yeah. все. А начиная с седьмой программы мы организовывали круглый стол. Mm -hmm. То есть, куда приглашаются а, все заинтересованные лица, и после презентации больше времени уделяется именно на обсуждение результата а, и как-то наметить вектор дальнейших действий, чтобы а, программа не закончилась а, финалом, а шла дальше уже с этим исследованием а, в реализацию. Наш финал у Рубинхаб, он всегда публичный. Программа никогда не проходит закрыто. Мы всегда пишем об этом во всех там, соцсетях, в СМИ, если там нас кто-то может поддержать. Проводим на открытой публичной площадке. То есть задача как раз передать огласки эти результаты, получить обратную связь прежде всего, потому что даже за три месяца можно немного замылить да, взгляд на вопрос, взгляд на проблему. А вовлечь как можно больше людей а, в процесс обсуждения. Это делается для того, чтобы ну, обеспечить какую-то жизнеспособность итоговой концепции, да, итог решения кейса. Если оно будет отвечать а, или будет разделено, поддержано как можно большим количеством людей, есть шанс, что его в итоге не положат в стол и реализуют. Вот. Ну, не говоря уже о том, как довольны студенты, что они в рамках там, трех месяцев смогли разработать решение, получить обратную связь от заказчика, и это еще будет реализовано, вот вообще круче. Ну, вот, они, им всегда это очень приятно. Мы всегда пытаемся отстоять интересы наших студентов, когда презентуем заказчикам. Это единственная наша предвзятая позиция, да. вот, когда мы презентуем заказчику их решение, выстраданное за три месяца. Вот. Ну и есть, конечно, положительные примеры, когда в итоге программы их действительно реализовывали. А, вообще финал программы, ну, особенно вот последние хабы, как раз тот результат, который а, изначально был запрос, идея создания программы, mm -hmm. что на, наладить диалог между субъектами. То есть эти интересанты, они давно знают о проблемах своих а, объектов, территорий, и они пытались там биться друг другу в стены, но они ни разу в большинстве случаев не собирались все вместе, они даже не видели друг друга, некоторые по отдельности что-то делали. А тут мы, получается, их собрали, дали им поле, поле, поле для, для дискуссии, да, и чтобы их, может быть, объединить, и они дальше уже сами могли что-то с этим делать. Да, как раз то, что вы говорили по поводу заказчиков, для которых, собственно, делаются проекты, разрабатываются в рамках программы. Откуда вообще они появляются? Вы их находите или они вас находят? Откуда берутся кейсы для программы? Это сложный вопрос для нас самих, потому что изначально он был самым противоречивым. То есть э, мы думали, что если все мы так правильно и хорошо делаем, то, наверное, заказчики должны выстроиться в очередь и сами нас находить. Но мы, конечно, ошиблись. А, поэтому <coughs> мы ищем заказчиков всегда сами. Mm -hmm. а, и, и, и разными способами. И разными способами. Но законными. Очень часто, последние, наверное, пару лет, уже не мы, конечно, ищем заказчиков, но... У нас набирается этот пул как-то автоматически благодаря э, экспертному сообществу и профессиональному. То есть те эксперты, с которыми мы работаем, они все являются практикующими специалистами. И иногда они встречают в своей работе такие ситуации, такие, которые как раз были бы подходящим кейсом для программы. Вот, и они устраивают нам переговоры, они помогают с этим, чтобы донести до самых разных заказчиков, самой разной категории есть у нас, что да, вот есть такая возможность протестировать современную рубанчистику на прочность, насколько они смогут вам подготовить классное решение, неожиданное, эффективное все такое гуманистическое, вот. и, собственно, в последнее время у нас ну, есть возможность даже иногда выбирать среди этих кейсов. Мы не работаем а, с такой позицией, когда а, готовы а, заказчики к тому, что они получат в итоге. Чаще всего это наоборот. 
Мало того, еще бывает, знаете, такое искреннее давление ну, с тем, чтобы сделать лучше и направить исследователей. Вот. И это тоже хороший момент для студентов программы прежде всего. Потому что там эксперты, конечно, специалисты, это все уже давно пережили в практической своей да, деятельности. Вот. Но для студентов это, конечно, всегда такое открытие, как же так. Да? Иногда заказчик чуть ли не ну, грубо будет сказать, препятствует работе, но внутренне настолько сопротивляется, да, что работа может показаться как какое-то препятствование. Это, конечно, не так, это все вот этот вот бессознательный процесс. Но мы все понимаем, почему так происходит. Но для студентов это прекрасный опыт, чтобы не строить иллюзии, да, что вот можно взять и пойти переделать все общественные пространства, пользоваться методичками известных организаций или еще что-нибудь, ну, не знаю, все что угодно, все, что сейчас пытаются сделать стандартизированным и легким, да, чтобы они понимали, что это не так, что городская ткань, она уникальная, она включает все возможности, все конфликты, которые только может быть, и с этим надо очень бережно, думчиво, деликатно работать. Вот. Да, это правда, полностью согласна, потому что урбанистика и развитие территории — это всегда про конфликт. Вот если говорить про э, такую именно этап исследования территории и исследования кейсов конкретных, какие обычно вот методы э, участники и студенты применяют для исследования территории? Какие вы им рекомендуете применять? Вы знаете, мы обычно на эту тему не очень много рассказываем, просто потому что это составляет как сказать, ту суть программы, за которой студенты туда идут. Вот, и если, ну, грубо говоря, мы в весь план наших действий изложим, то э, не так, наверное, будет уже интересно и важно получить это в реальности на реальном занятии, тем более за которые ребята еще и платят деньги. Вот, поэтому мы обычно этот вопрос пропускаем и оставляем это уже для тех, кто пришел на программу. Тут скорее даже идет основа всех методов — это общение с экспертами и совместная работа, скорее даже, с экспертами, которые выдают эти методы да, конкретные. Это еще да. и, собственно, там экспертов какая-то, авторство какая-то наша, да, но, собственно, суть в том, что... Это то, на чем держится программа, за счет чего туда люди идут, и у нас всегда там есть да, какая-то ценность в программу. Вот. Не хочется просто так там, это рассказывать. То есть те, кто уже к нам пришел, доверился и поступил на программу, вот, мы, собственно, с ними готовы этим поделиться. Я все Но понимаю, и... это был тизер, это был тизер для тех, кто хочет пойти на программу. Вот все методы исследования, которые вам необходимы будут для изучения городских территорий, вы получите от экспертов. Можете еще рассказать, пожалуйста, какие были уже в предыдущих программах, в предыдущих Urban Hub темы, вот как раз и кейсы, просто в общем, на какие темы, какие примеры были? Ну, у нас, получается, это бывшие э, промышленные территории. Ну, это пустующие. реновация, реновация пром памятник культурного наследия, новое строительство, да, это жилые комплексы, бизнес-центры, уже в сложившейся среде общественные пространства. Были э, кейсы, связанные с рекреационной, а, по, панельные, спальные районы. Да, были два комплексных исследования по панельному и по промышленному поясу. Были анклавные поселения, да, регион Пантрайон. Да, и был еще один очень такой комплексный кейс. Он как раз исходил от администрации района, касался инфраструктуры нового очень крупного проекта, самого большого в городе, по редевелопменту реки, ну, вот одна из крупных рек, которая проходит через весь район, Он имеет такое очень, очень городское значение большое. Вот, и ребята прям предложили очень-очень крутую стратегию. Потом даже включили эту, э, нашу рабочую группу в состав своей рабочей межведомственной комиссии, которая была специально создана э, нашим губернатором, чтобы заниматься э, собственно, этим редевелопментом, который там, район выиграл финансирование от федеральной программы по комфортной городской среде. Uh -huh. Это был очень серьезный проект. 
Понятно. А вот как раз то, что вы говорите про а, возможность реализации, есть ли вот какие-то уже частичные реализованные проекты студентов а, по прошедшим Urban Hub и что это, какие это проекты? У нас есть ре... как бы реализованные проекты. Это, например, общественное пространство на промышленной территории в сложившейся городской среде. А, Ленполиграф Маш — это в центре города, практически на Петроградке, в таком элитно, можно сказать, районе города. Территория предприятия не очень большая, которая представляла такой конгломерат из помещений разной типологии, сдававшихся в аренду совершенно разным компаниям. Ну, то есть, такой вот рога и копыта какие-то. В хорошем смысле слова, то есть все подряд. Каким-то образом функционировало, и у собственника возникло желание вполне закономерно придать этой территории какой-то ну, такой новый э, смысл развития, потому что вообще-то она достаточно символичная для города. Для полиграфмаш это достаточно крупное предприятие и известное. Вот. И самое обидное было, что это находилось в центре города, и было такой э, терроинкогнито для большинства людей. То есть никто не понимал, что там происходит за, 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 на территории, за заборами, за шлагбаумами. Хотя потенциал был огромный, и именно вот этому району там не было ни одного общественного пространства на тот момент, и э, хорошим район в этом нуждался. Но какие там будут функции, какой там будет баланс в этих функций, э, как вообще прийти к этому процессу, вот это все, то есть задача звучала как создание полноценного общественного пространства, вот, и, собственно, эту задачу ребята решили, она перешла к проектированию, был сделан проект, и уже после этого реализация. Сейчас она реализована, функционирует прекрасно. А есть кейсы, которые э, приняты в работу, да, но нельзя сказать, что результат, ну, Ну, это есть. уже, скорее, да, зависит от заказчика, там у кого-то, например, жилой комплекс достраивается, и там только начнется вот... Ну, Через какое-то время там работы с нашим решением. Главное, что бывает, что... используют э, рекомендации. Да. А еще у нас есть микроуспехи э, в трудоустройстве наших студентов, потому что на Хантере нет должен, как бы, это вот сам, и... запрос урбанист. Это правильно. Мы... Да, да, но, но мы умудряемся. То есть такое бывает, у нас есть прецеденты, ребят, которые потом как бы нашли работу, и, собственно, Конечно, они через тире, кто-то, да, там архитекторы, урбанисты, рисологи, маркетологи, но тем не менее, уже компании целенаправленно ищут тех, кто сможет вот так вот комплексно взирать на какие-то там направления работы или работать с проектами вот таким образом. Часто заказчики смотрят на решение, такие говорят, все здорово, классно, а кто это будет, а кто это будет делать? делать? Да, что а внутри... мы говорим, вот ребята, вот берите их. Да, да, на самом деле это проблема, ведь э, вот если встать на позицию заказчика, любого причем, хоть это департамент будет какой-то государственный, хоть это МО э, или это, не знаю, промышленное предприятие, девелопер, неважно, но у него нет команды, кто будет заниматься таким решением, а перераспределять там разные задачки выискивать на разные департаменты, ну вот это даже тоже это должен кто-то делать. А, там все принимают решение собственник, принимает наши решения тоже, чаще всего директор-собственник, и дальше встает у многих вопрос, а кто этим будет заниматься, даже если это все ок, грубо говоря, да, и мы бы подумали над таким решением. А вот э, как раз про то, что вы сказали, что уже в последних хабах э, вы немного изменили формат э, финализации проектов, что это теперь не просто презентация выпускной, это круглый стол с дальнейшим э, выработкой шагов, как реализовывать этот проект всеми участниками, потенциальными всеми стейкхолдерами. Какие вот у вас еще сейчас есть идеи или направления по улучшению исследовательской программы, что вы хотите еще апгрейдить и улучшить? Um, Во-первых, хочется, чтобы программа Программа все-таки получила лицензию дополнительного профессионального образования, потому что это, ну, во-первых, усилит и ее придаст какой-то статус, это даст возможность ее расширить, да, и сделать, например, там 4 месяца, 5 месяцев, может быть, даже полгода, то есть добавить туда больше знаний, больше практики, больше исследований, больше экспертов пригласить. 
Далее, мы сейчас это будем делать, то есть университет, наш партнер здесь в Санкт-Петербурге, ПМОС, который мы сотрудничаем с 2016 года, он вот готов дать нам такую возможность, то есть совместно с ними мы запустим программу уже в следующем году, вот, и, соответственно, студенты будут получать дополнительное профессиональное образование с университета ИПМО и, и, и нашей программы. Второй момент а, касается как раз содержания программы. А, раньше мы использовали очень долгое время, какие бы они ни были современные, актуальные, но все-таки классические методы а, там, социологических исследований, антропологических. А, и все, что касалось а, таких моментов, как ГИС, а, работы с большими данными, у нас а, пока не было включено. Либо включалось, но ну, по касательно, в зависимости, вот если прям проект этого очень требовал. А еще нам бы хотелось а, программу вот в том классическом формате, который нам дает дополнительное да, образование, будет давать, а, выделить еще несколько типа, там, специальностей. Это как раз отдельно бизнес-аналитик, отдельно бизнес-менеджмент. У вас, получается, сейчас а, идет онлайн-программа с учетом текущей нашей а, карантинной ситуации. А когда вот будет, получается, следующая, будет в этом году еще одна реальная офлайн программа? В этом году нет. Мы уже запустим, мы вот потратим а, все время до конца года на подготовку следующей девятой программы, но она уже пройдет как м, дополнительное профессиональное образование с дипломом, с лицензией на базе вот, университета ИПМО. То есть следующей весной мы планируем сейчас запустить только вот следующую программу. Очень круто. И можете еще, пожалуйста, дать какие-то рекомендации по учебникам или по научно-популярным книгам или по каким-то образовательным материалам и ресурсам, которые, вот, на ваш взгляд, обязательно нужно изучить урбанистам? Да, конечно. Я такой список готовлю для своих студентов на Урбанхабе каждый год. Они получают список из там, чуть более 20 наименований. Это научная и популярная литература, это монографии научные, статьи. И я с удовольствием вам этот список отправлю. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк. Список тематической литературы от Екатерины вы можете найти в описании к видео. Там же есть ссылки на саму исследовательскую программу Urban Hub. Если вы еще не подписались на Urban Blog, то подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. А мы с вами скоро увидимся в следующем видео. Пока!